Обзор рулонных кассетных штор системы УНИ-2. Они же кассетные роль шторы. Они же роль шторы с направляющими. Установлены на пластиковое окно. Одна створка открывная, одна глухая. Глухая створка у нас установлена на саморезы. Открывная установлена на двухсторонний скотч. На саморезы и на двухсторонний скотч можно устанавливать только короба. Направляющие всегда крепятся на двухсторонний скотч, на саморезы они не устанавливаются. Почему эти шторы так популярны и в чем их отличие? Во-первых, они не занимают места на окне. Здесь могут стоять цветы и шторы, им никаким образом мешать не будут. Из чего они состоят? Это короб, алюминий, крашенный в данном случае в белый цвет, цвета коробов, направляющих, цепи управления отвесов могут быть другими. Об этом вы обо всем узнаете на страничке товара непосредственно, где будете заполнять. Там все это вам нужно будет выбрать. И направляющий тоже алюминиевый, в данном случае окрашенный в белый цвет. Цепь управления, на которой расположены ограничители конечных положений верхнего и нижнего. Если мы вверх поднимаем, ограничитель упирается в короб и не дает шторке подняться выше. И также опустили вниз нижний фиксатор. Не дает шторке опускаться вниз. Также присутствует держатель цепи. Держатель цепи нужен для того, чтобы цепочка у нас не болталась. Как пользоваться? Чуть-чуть натянули. Ставили. Чуть-чуть натянули, ставили в другой. Конец цепи управления. Все, цепочка у нас параллельно створки находится всегда. Также отвес цепи, в данном случае декоративный, красивенький, беленький, он может быть только в белом цвете. Поэтому заказывать его имеет смысл только когда у вас белая комплектация. Полотно ткани. Дорогая качественная ткань. Ее вы также выберите на нашем интернет-магазине железник.ру и мы изготовим эту систему непосредственно в ваш размер из выбранной вами ткани, расцветок комплектующих и установятся они у вас идеально. В общем-то это является основным отличием нашего интернет-магазина, то что мы в данном случае изготавливаем все изделия под заказ, под ваши размеры. О том, как снять размеры, как смонтировать, все это есть на нашем сайте, все это вы посмотрите, там ничего сложного нету. Принципиальным отличием данного вида штор является наличие направляющих. Это именно то, что нравится большинству заказчиков. Для чего они нужны? В направляющей и полотно ткани и нижний отвес находятся в самих направляющих. И при открывании створки на проветривание полотно ткани всегда находится параллельно створке. Не провисает, не болтается. Учтите еще один момент. Я уже рассказывал об этом видео о замере рулонных штор системы УНИ-2. Это то, что при открывании створки, створка у вас будет открываться на меньший угол до тех пор, пока карниз не упрется в ваш откос. Правая створка у нас установлена на двухсторонний скотч. Скотч очень надежный, прочный, ничего не не отпадает впоследствии при условии, что створка была хорошо обезжирена ацетоном либо другим растворителем, то все надежно висит, ничего не падает. Но в любом случае, как бы, если у вас что-то произошло со створкой, что маловероятно она отклеилась, вы всегда можете снять декоративные крышки с боков. И дополнительно крутить вот в эти места по два самореза на каждую сторону саморезы. Тогда она уже будет держаться у вас мертво. Отрицательным моментом крепления на саморезы 
является то, что после демонтажа рулонных штор останутся отверстия в раме пластикового окна, которые можно заделать космофеном, а космофен продается в любом строительном магазине. Я сниму отдельное видео потом на эту тему и покажу вам, как заделывать отверстия после демонтажа рулонных штор мини, уни, как в данном случае. Если кого заинтересовал данный вид рулонных штор, продолжайте смотреть это видео дальше. Если не заинтересовало, переходите к другим нашим видам рулонных штор или жалюзи. И там также будут подробные видео, все описано. Но если вы досмотрите этот ролик до конца, вы, можно сказать, будете экспертом в области рулонных кассетных штор системы УНИ-2. Видео наверняка получится не коротким, но посмотрев его, вы будете иметь полное представление о том, как это работает, как это замеряется, монтируется. Опять же, виды креплений, какие комплектации будут, как заказать в интернет-магазине. Все это будет подробно описано далее. Итак, друзья, решил записать небольшой скринкаст. Показать вам, как выглядит наш сайт, интернет-магазин «Желюзник», где вы сможете заказать рулонные кассетные шторы системы УНИ-2. Подразумевается, что вы уже прошли два шага. Это перешли во вкладку «Рулонные шторы» и перешли в систему УНИ-2. Здесь у вас написано Выполнено шагов 2 из 4. Подсказка, что нужно сделать на этом этапе. Выбрать интересующую ткань. И также подсказка для тех, кто первый раз на сайте. Что рекомендуем начать с просмотра видео на главной странице. И последовательно выполнять все последующие шаги. Если вы еще не смотрели видео на главной странице. Рекомендуем начать именно с него. Вернемся обратно. Подсказку можете скрыть, если она вам мешает. Сайт, да, только делается, еще не до конца сделанный. Телефон тут не актуальный. Смотрите уже непосредственно на сайте, какой номер будет. Рекомендую также сразу зарегистрироваться. Если вы постоянный покупатель, то просто войти. Если новый покупатель, то зарегистрируйтесь. Там будет храниться вся история ваших заказов. Также присутствует проверка статуса заказа. Это в режиме онлайн вы будете понимать, на каком этапе сейчас находится производство ваших жалюзий. Так, ну и так как нам нужно выбрать ткань на данном этапе, здесь у нас присутствует фильтр. Можете отфильтроваться по цвету, по затенению. Страна ткани пока только турецкие ткани добавленные из каталога Garden. Ну или, кто знает название ткани, можете непосредственно по названию ткани. Впоследствии тут добавится еще очень много тканей из других каталогов. Сейчас пока сайт делается. Готовим видео. Итак, смотрим ткани. Можете сразу здесь открыть вот такой значочек, посмотреть видео. Как это будет выглядеть? Каталог Гарден. Название ткани. Тканька каждая. Либо увеличить картинку. Если уже ткань заинтересовала, тогда переходите в рассчитать цену. И также здесь можете посмотреть лицевую сторону, обратную сторону. Линеечка здесь удобная. Также видео можете просмотреть. И общая схема системы УНИ-2, а также схемка, как замерить ширину и высоту рулонных штор УНИ-2. Итак, начнете заполнять параметры изделия. Каждый шаг подробно описан в видео, то есть место установки. Первым взглядом непонятно, да, что тут писать. Кликаете, как заполнить, и я вам подробно объясняю, как, как заполнить граф... заполнять эту графу. Опять же, как снять размеры изделий, ширина, высота, подробное видео, управление, левое и правое. 
выберем левое. Способ установки ну, на саморезы выберем. Цвет комплектации коричневый. И дополнительная комплектация. Что нам нужно? Декоративный вес цепи. Крепление цепочки. Будьте повнимательней, если вы выбираете и вес цепи управления, обычный, стандартный и декоративный, то мы вам, соответственно, положим и тот, и тот, так как вы за них заплатите. Если у вас какие-то выбранные флажки, поставленные крепления цепочки и декоративный вес, и вы еще выбрали флажок «Ничего не нужно, дорого», то в этом случае мы все равно вам положим и крепление цепочки, и декоративный отвес. Поэтому, если ничего не нужно, делайте вот так вот. Если что-то нужно, снимите флажок и выставьте то, что вам необходимо. Также здесь видите краткое описание. Можете посмотреть также ссылочку, что такое рулонные шторы вообще. Система рулонных штор. Также можете посмотреть про систему УНИ-2. Это как раз вот это видео, которое я сейчас записываю. И другие характеристики ткани. Заполнив карточку ну, параметры изделия, кликаете, вставляете количество штук. Ну, зачастую здесь будет цифра у вас один, так как э, все изделия чуть-чуть отличаются, либо управлением отличаются, даже если одинаковые створки. Обычно там на левой створке левое управление, на правой правое, поэтому будьте внимательны. И нажимаете кнопку купить. Оплачиваете и изделие пускается в работу. Собственно, быстро все, что я вам хотел показать по интернет-магазину заказных жалюзи, Желюзник я сказал. Смотрите видео дальше. Всего доброго. Замер рулонных штор системы УНИ-2. Первое, на что вам нужно будет обратить внимание, подойдя к своим откосам, это на то, как близко они располагаются к замку штапика. Замок штапика – это линия, где штапик соприкасается со створкой. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, на какой угол у вас будет открываться створка. Но в любом случае створка будет открываться на меньший угол. Для примера возьмем кронштейн, который у нас будет, и установим его в предполагаемое место. При открывании створки кронштейн у нас упрется в откос. И створка дальше открываться не будет. Также обратите внимание и на другой откос. Бывают случаи, зачастую это бывает на лоджиях, на балконах такое встречается, когда откос выполняют практически по штапику. В этом случае некуда будет крепить нам направляющую. И установка рулонных штор системы УНИ-2 в таком случае будет невозможна. Минимальное расстояние от замка штапиков до откоса должно быть не менее 30 мм. Друзья, также еще при замере обратите внимание на ваши штапики. Штапики должны быть плоские, не срезанный вот этот вот уголок, а плоский. И ширина штапика должна быть где-то 18 миллиметров вот эта часть ну может быть чуть поменьше миллиметров 16 бывает я видел штапики продаются они прям чуть-чуть плоскости и идут уже угол срезанный у них в этом случае тоже нам направляющий будет клеить некуда также посмотрите чтобы штапик не был сильно утоплен туда то есть вот у нас идет плоскость профиля окна и небольшая ступенька. Если где-то ступенька миллиметр, как бы ничего страшного. Можно из этого положения выйти. Но если сильно туда штапик вставленный, то опять же у вас направляющая будет вот так вот играть. И будет зажимать нижний отвес ткани. У вас шторка не будет опускаться. Итак, перейдем к доске и начнем снимать размеры. 
И первое, что мы будем делать, это мерить ширину левой створки. Ширина, как я уже сказал, меряется по замкам штапиков. Это левая граница, это правая граница. Берем рулетку и снимаем размер. Ширина у нас составила 555 миллиметров. Запишем ее. Это у нас студия левая. Ширина 555 миллиметров. Измерим высоту левой створки. Высоту мы будем мерить от верхнего откоса и до где-то середины оконного профиля. Снимем высоту левой створки. Высота у нас получилась 1300 миллиметров. Давайте также добавим еще несколько характеристик. Это у нас управление, вид монтажа. Пока все. Что касается управления, управление это то, с какой стороны будет находиться у нас цепь управления. На левую створку мы цепочку сделаем у откоса с левой стороны. И на правую створку цепочку с правой стороны у правого откоса. Значит у нас у левой управление будет слева. И вид монтажа. Левую створку, так же как и с системой мини, давайте повесим на саморезы. А правую створку на Коч двухсторонний. Обратите внимание, что направляющие и на левую створку, и на правую створку будут клеиться только на двухсторонний скотч. Их нет возможности закрепить на саморезы, да и незачем. Сейчас речь идет только о том, на что будет крепиться у нас сам карниз, короб, рулон с тканью. Левая створка саморезы, правая двухсторонний скотч. Вид монтажа левой створки. Саморез. Снимем размеры правой створки и также перенесем их в таблицу. Ширина. Четыреста сорок пять миллиметров. Высоту меряем от верхней границы открывной створки и также где-то до середины. Получается у нас 1210. Запишем получившееся значение на доску. Высота 1210 миллиметров. Управление у нас правое и вид монтажа скотч. Это все основные характеристики, которые первоначально вам потребуются для заказа рулонных штор системы УНИ-2 в интернет-магазине «Желюзник». Последующие моменты и графы, которые вам еще придется заполнить, это вы уже узнаете непосредственно в карточке товара, где будут также подробные видео. Как определить управление? Возможно, я уже об этом говорил, но все же повторюсь. Управление может быть либо с левой стороны от створки, если мы рассматриваем изделие, будем вешаться вот на эту створку, то цепочка может быть либо с левой стороны, либо с правой стороны. То же самое в этой створке. Либо с левой стороны, либо с правой стороны. И первая рекомендация, которую я вам дам, это удобство. Располагайте управление там, где вам удобно. 
Но есть и несколько рекомендаций. Если, к примеру, вы на эту створку цепочку повесите с правой стороны, то здесь, возможно, вам будет мешаться цепочка при управлении открывной створкой. Она будет на ручку одеваться, также может залетать туда при закрытии, можете ее прищемить. Поэтому зачастую вешаем вот в таком формате. Это с левой стороны, это с правой стороны. Но бывают случаи, когда, к примеру, часто это бывает на лоджии на балкона, где несколько створок в ряд идут, и крайние створки тут располагают какие-то шкафы. Соответственно, если у вас тут будет стоять шкаф, то тянуться вам здесь за цепочкой будет неудобно. В этом случае уже деваться некуда. Вешайте цепь тогда с правой стороны, но будьте аккуратнее при управлении створкой. Спасибо. Цвета комплектующих рулонных штор системы УНИ-2. В зависимости от выбранного цвета у вас будет меняться карниз, крышки, направляющие, заглушки, отвес цепи классический. Декоративный отвес только белый цвет имеет. Цепь, замок цепи, держатель цепочки. Ну и собственно все. Ткань соответственно вы тоже выберете какую вам нужно, но это уже в другом разделе. Значит, какие расцветки могут быть? Сейчас я вам показываю изображение. И если смотреть слева направо, слева у нас идет белый, затем серебристый, затем темно-коричневый, махагон, светлый дуб и золотой дуб. Сейчас я вам еще покажу фотографии, подписанные крупным планом, чтобы вам было понятнее, как это будет выглядеть. Коричневая крышка, которая на этом видео располагается справа снизу, это лежит просто для примера. Так, к примеру, будут выглядеть цепочка, нижний отвес, они просто будут однотонными, без структуры под дерево. Как будет выглядеть изделие, если вы не будете заказывать дополнительную комплектацию? Решение это ваше, некоторые заказывают, некоторые нет. Дополнительная комплектация для рулонной шторы системы УНИ-2 это крепление цепочки и отвес цепи. В данном случае он декоративный. Если отвес цепочки будет отсутствовать, сейчас мы его снимем. И будет отсутствовать крепление цепочки, то цепочка будет у вас находиться вот в таком положении. И как следствие, если вы закажете держатель цепи управления, цепочка у вас будет зафиксирована. И если вы закажете отвес цепи, изделие будет выглядеть вот таким образом. Так, держатель цепочки, для чего он нужен? Особенно, когда створка открыта на проветривании, как в нашем случае, держатель цепочки удерживает цепь от свободного провисания. Если его не заказывать, цепочка будет висеть перпендикулярно полу. Если заказывать, цепочка сможет крепиться на створку. Устанавливается он на саморез, на скотч установить возможности его нет. Отвес цепи управления на системе УНИ-2 такой же, как и на мини. Состоит из двух частей. Может быть в нескольких цветовых решениях. На управляемость изделия он никак не сказывает. Единственная его функция это утяжелять цепь управления. 
И вот кассетные рулонные шторы с этим отвесом будут выглядеть вот таким образом. Декоративный отвес цепи управления на рулонных шторах системы УНИ-2. Особой функциональности он не несет. Единственное его назначение – это используется в качестве утяжелителя цепочки как декоративный элемент. Если его снять, цепочка будет просто выглядеть вот так вот. В этом случае крепление цепочки можно перенести чуть-чуть пониже. Итак, распаковка рулонных штор системы УНИ-2 от интернет-магазина Железник, сайт железник.ру. Перед вами придет вот такая вот коробка, в которой будут наши шторы. Аккуратненько достаем. Комплектация. Длина ее обусловлена тем, что здесь будут у вас находиться направляющие. Каждая направляющая маркировано по высоте, которую вы записывали на сайте. В данном случае это высота 1210. И это направляющая к створке высотой 1310. Я потом поближе покажу. Также сами шторы тоже маркированы. Место установки в нашем случае студии левая, размеры, другие характеристики. И еще одна шторка. Эту шторку мы на скотч будем вешать. Также студия правая створка. И размеры управления, ткань, цвет, установка на скотч. Не спешите сразу выбрасывать упаковку, так как в ней могут быть еще какая-то мелочевка, которая вам нужна будет при монтаже. Поэтому смотрите. Итак, мы имеем карниз рулонной шторы на левую створку. Карниз на правую створку, направляющая, пара направляющих и вторая пара направляющих. Также пакетик с комплектующими. Итак, мы распаковали наши рулонные шторы системы УНИ-2, она же кассетная система, и приступим к монтажу. Что мы здесь видим? На правую створку у нас рулонная штора будет крепиться на скотч, потому что здесь присутствует адаптер. На левой шторе этого адаптера нету. Поэтому будьте внимательны. Если вы закажете установку на саморезы, то у вас адаптера со скотчем не будет. Скотча на этой шторке конкретно наклеено немного. У вас будет его значительно больше. Точнее, вся вот эта вот планка будет закрыта скотчем. У нас почему немного? Потому что нам потом его снимать достаточно проблематично. Так, ну и приступ. Да, что еще? Направляющие. Также скотча понемножку, у вас будет его больше. Направляющий только на двухсторонний скотч крепится, на саморезы они не крепятся. Ну и начнем монтаж, наверное, с более простой. С установкой на скотч. Берем нашу шторку. Располагаем ее правильно. А вот эта вот более высокая часть, это у нас вверх и адаптер, то есть вот так вот она должна у нас висеть, и соответственно цепочка идти вниз. Я имею в виду не так вот наоборот, а вот так вот. Опустим чуть-чуть шторку пониже, чтобы ткань у нас чуть-чуть освободилась. Вот так вот это выглядит. И собственно перед тем, как отклеивать скотч, нужно обезжирить створку. У нас уже створка обезжирена. Я вам просто покажу, чем это делается. Ацетон и какая-нибудь ветошь. Просто протираете вот это место установки. Именно здесь будет крепиться у вас короб. И также вот это место тут у нас будет крепиться 
направляющая и с правой стороны хорошенечко обезжириваете берем шторку заглушки в данном случае снимать не нужно опустили ткань чуть пониже как я уже сказал Отклеили подложку. Тут у нас скотч. Ровненько ориентируясь на замки штапиков. И вот этот верх у вас должен совпадать вот с этой вот верхней линией. Прикладываете. С усилием прижимаете по всей плоскости. Все, собственно, шторка у нас висит. Пока с ней можно ничего не делать. Если окно было хорошо обезжирено, то изделие будет висеть очень прочно и не упадет. Скотч достаточно прочный и хороший. Далее берем направляющие. От этой створки не перепутайте. Направляющие имеют внизу заглушки. Сначала определитесь, где какая. Приложили, посмотрели. Да, это с этой стороны и от этой рулонной шторы. Если вы присмотритесь к кронштейне, есть вот такая выемка. Она как раз для того, чтобы сюда вставлять направляющую. То есть выглядеть это будет вот так вот. Берем цепочку, чтобы она нам не мешалась. Заводим в паз. И тут самое главное ровно ее приклеить. Для тех, у кого глазомер слабый, выставили ее ровненько и начинаем прижимать уже нижнюю часть. Еще раз убедились, что все ровненько. Все. Осталось чуть-чуть поправить. Ее уже оторвать очень тяжело. А если у вас будет много скотча, то сделать это будет трудно. То же самое делаем с левой направляющей. Отклеиваем подложку. Заводим за ткань. Также вставляем в наш паз. И выровняв направляющую, начинаем ее постепенно приближать створки окна собственно все шторка у нас установлена теперь можете проверить как это работает до конца не опускайте так как конечный Ограничитель конечных положений мы еще не устанавливали. И вверх сильно ее не дергайте. А то может нижний отвес залететь в короб. Потом его доставать оттуда будет тяжело. Шторка работает у нас идеально. Поставим конечный. Выставим конечные положения. Рекомендуем 
от нижней части нижней линии короба до нижней части отвеса где-то пару сантиметров слишком высоко ее туда вот так не стоит убирать ну, чтобы немножко провис был выставили как нужно и на обратную цепочку устанавливаем фиксатор конечных положений все верхнее положение у нас выставлено То же самое сделаем с нижней. Сильно до конца не опускайте, чтобы нижний отвес ложился прямо на заглушке направляющих. Нужно, чтобы ткань всегда была в натяге. Поэтому немножко не доходя, со временем она еще может чуть-чуть провиснуть, устанавливаем также фиксатор. Проверяем. Ткань натянута, не лежит. Верхнее конечное положение тоже выставлено. Далее установим держатель цепочки. Стоит он из двух частей. Можно его просто переломить. Ножичком заусенчик тут небольшой снять. И с этой части тоже. Отверстие у нас уже осталось после установки рулонных штор системы мини. Но... При помощи самореза и сверла, где-то от полутора до двух миллиметров диаметра сверла, делаем отверстие примерно от нижнего края, где-то 20 сантиметров. И на этом уровне делаем дырочку. Берем маленькие саморезы, которые у вас в комплекте. Тут два вида саморезов. Большие и маленькие. Большие это у нас пойдут на левую створку. Мы будем устанавливать ее на саморезы. А два маленьких саморезика это как раз под держатель цепочки. Конечно, если вы его заказывали. Берем отверточку и вкручиваем. Выровняли. Верхняя часть просто защелкивается. Вот так вот. Все, держатель цепочки у нас установлен. И мы теперь можем фиксировать здесь цепь управления. И осталось у нас установить вес цепи управления. Такой классический, либо вот такой декоративный. Состоит он из двух частей. Просто одеваем его на цепочку. И защелкиваем. Монтаж рулонной шторы системы УНИ-2 на саморезы. Если вы заказали на сайте Желюзник рулонной шторы системы УНИ-2 с установкой на саморезы, то у вас здесь будет отсутствовать адаптер для скотча. Первое, что мы делаем, обезжирим с помощью ацетона места установки направляющих. Это вот эта часть до низа. И также с левой стороны это все тщательно обезжириваем. Берем нашу штору, располагаем ее так, как она должна выглядеть у нас на окне. То есть цепь управления у нас идет вниз, и она с левой стороны ровно все так, как вы указали на сайте. То есть не наоборот, вот так вот. Цепочка сверху, штора тоже может висеть. Неопытным пользователи вполне могут ее так повесить. А именно вот таким образом. Приложили, посмотрели примерно, как это будет выглядеть на створке. Прикладываем прямо к самому верху. Если есть желание, то можете опустить ее вот таким образом и сделать их как бы две 
шторки параллельно друг другу. Но часть просвета оконного у вас съест. Зачастую это устанавливается вот таким образом. Второе, что нужно сделать, это снять боковые крышки. Каким образом они снимаются? Прикладывается ладонь к крышке, большой палец упирается в короб и снимается. То есть происходит вот такое вот движение. Сняли. Не нужно. Давайте одену. Не нужно ничего подцеплять. Будете подцеплять, вы ее не снимете, только что-то сломаете. Вот движение. Щипковое. Сняли. То же самое с левой стороны. Здесь она у вас останется на цепочке. Пусть висит. Выровняли. Затем взяли шуруповерт со сверлышком. Диаметр от полутора до двух миллиметров. И вот в этой части засверлили отверстие не насквозь, а так, чтобы только просверлить высокий адаптер. Вот этот вот. Хотя, в принципе, можете сделать это сразу и насквозь. То есть и окошечко тоже мы засверлили. Затем вставляете саморез. Где-то 20 мм он высотой. Длиной точнее. И вкручиваете его отверткой. Сильно не затягивайте. То же самое делаем с обратной стороны. Берем цепочку, чтобы она нам не мешалась. Засверлили. Сначала снизу. Саморезик. Вкручиваем. Все, шторку можно опустить. Все, сильно не перетягивайте, чтобы не сломать высокий адаптер. Затем то же самое делаем верхней частью. Аккуратнее патроном не испортите ваш откос. И вкручиваем саморез. Аналогичным образом поступаем с левой стороной. Прошу прощения. Все. Осталось одеть крышечки. Расправьте цепочку, где механизм управления, чтобы она там не перегнутая была. Все, пока шторку не трогаем, переходим к направляющим. Также у нас заглушка, она у нас с левой стороны в данном случае. Приложили, посмотрели, прицелились, как это мы будем делать. Не забывайте обезжиривать створку перед наклейкой направляющих. Здесь у нас скотча немного, так как это показательные шторки. И они потом будут демонтироваться. На этот стенд будут устанавливаться другие изделия. А скотч достаточно прочный и снимать его очень тяжело.
Складываем направляющую также в свой паз. Выравниваем ее по окну. Я отстреливаю по резинке. Она темненькая, лучше всего видно. И потихоньку начинаем прижимать ее к створке, не смещая ни влево, ни вправо. Все, приложили. У нас она немножко болтается, у вас будет это все получше держаться. Аналогичным образом поступаем с правой направляющей. Приложили, вставили в паз. Выровняли и начинаем приближать направляющую к окну. Прижимаем ее. Достаем нашу цепь управления. Проверяем изделие. Изделие опускается. Если вот так вот перекручивает цепочка, давайте немножко отступим, что нужно сделать. У замка цепи разъединить ее, опустить, чтобы она расправилась. И обратно вставить. Все работает у нас идеально. Давайте выставим конечки. В этот раз начнем с нижнего. Раз она внизу. Опять же повторюсь, не опускайте ее до конца, чтобы вот такого происход... не происходило с изделием. А чтобы всегда она была натянутой. Здесь внизу немножко зазорчик оставляете. Потому что со временем она чуть-чуть может просесть ткань. И упереться. Вот у нас нижняя выставлена. И верхняя. Можно сделать также по аналогии с правой створкой. Поднимем ее. Чтобы у нас одинаково было. Заметили, где должен встать у нас ограничитель конечных положений. И между шариками ставили. Все, шторка работает, проверили. Затем берем также держатель цепочки. Стоит у нас двух частей. Отламываем одну часть. Заусенчики небольшие остаются. Ножичком их убираем. Берем последний саморез, который у нас остался для монтажа. Не тот инструмент взял. Да, отверстие у нас уже также здесь осталось, так же как и на правой створке от предыдущего монтажа. Поэтому сверлить нам здесь нечего, просто вкручиваем саморез. Также выравниваем и одеваем заглушку. Все, цепочка у нас может теперь фиксироваться. Давайте декоративный грузик возьмем и оденем его. Также он половинится и одевается на нашу цепочку. Вот таким образом он выглядит. Итак, друзья, монтаж кассетной системы рулонных штор системы УНИ-2 в моем случае закончен. У меня получились вот такие шторки. Какие получится у вас, решать вам. Информация предоставлена интернет-магазином заказных жалюзи «Желюзник». Сайт «Желюзник.ру».
Демонтаж рулонных штор системы УНИ-2, установленных на саморезы. Для демонтажа понадобится отвертка и резачок. Первым делом, что мы делаем, подойдя к своим шторам, поднимаем полотно ткани вверх. Тут нам мешается конечный ограничитель конечных положений. Их два штуки на цепочке должно быть, если вы их не потеряли. Снимаем их. Поднимаем шторку вверх. Затем снимаем боковую крышку. Каким образом это делается? Прикладывается ладошка сбоку, большой палец упирается в короб и тянется на себя. Давайте покажу покрупнее. Приложили, пальцем уперлись и на себя сдвигается. Одевается в обратном порядке. Все, крышечку мы сняли. Вторую крышку снимаем аналогичным образом. Оставляем висеть ее на цепочке и берем отвертку. Выкручиваем саморезы. Я выкрутил сначала снизу. Шторка у нас не падает, потому что висит на направляющей. Поаккуратней. Выкрутили последний саморез. И теперь приподнимая шторку вверх, снимаем ее с направляющей. Шторка у нас снялась. Теперь самое непростое. Когда мы монтировали, я об этом говорил, скотча у нас немного. У вас его будет значительно больше. Берем резак и поддеваем резак за направляющую. Будем срезать скотч. Вот таким вот образом. Аккуратнее не повредите створки окна. Одна направляющая у нас не та. Поступим аналогичным образом со второй направляющей. И нам осталось демонтировать держатель цепочки управления. Для этого нужно снять верхнюю крышечку и выкрутить саморез. Таким вот образом снимается крышка. И выкрутим саморез. Демонтаж рулонных кассетных штор системы УНИ-2, установленных на саморезы, у нас закончен. У нас остались вот такие вот отверстия. Вот они раз. Вот он два. И остался скотч, который нужно будет оттереть. Всем спасибо. Демонтаж рулонных кассетных штор системы УНИ-2, установленных на скотч, Итак, приступим. Для демонтажа нам понадобится резак. резак. Открепляем цепочку. Снимаем с цепочки ограничители конечных положений. Их должно быть два штуки. Для верхнего конечного и для нижнего. Поднимаем полотно ткани вверх. Затем давайте я для начала покажу, как можно просто снять, оставив адаптер приклеенный на скотч на створке а затем уже будем снимать адаптер просто берем шторку большими пальцами ее под низ цепляем верхний просто прикладываем и делаем вот такое вот движение вот так вот да у меня она сняла Отклеили. У нас скотча было очень мало. Вы, когда закажете в нашем интернет-магазине рулонные шторы с установкой на двухсторонний скотч, у вас весь вот этот вот адаптер будет покрыт скотчем. Отодрать его будет очень тяжело. Поэтому вам придется в этом случае использовать резачок. 
И сначала вам нужно отделить будет короб от самого адаптера. Снимается он таким же способом, только так как у меня было скотча мало, у меня отклеился скотч. А если будет скотча много, адаптер просто отщелкнется от короба или короб от адаптера. Адаптер останется висеть на скотче, а короб у вас снимется. И тут уже вам понадобится резачок, вы его заведете под адаптер и будете срезать скотч. Аккуратненько. Старайтесь не повредить створку. Адаптер можете одеть обратно на шторку. Приклеился к столу. Остатки скотча. Так, и осталось нам снять направляющие. Аналогично, как и когда мы демонтировали шторку, установленные на саморезы, заводим резачок за направляющую и срезаем скотч. У нас его мало, так как мы знали, что нам в скором времени придется снимать, у вас скотч будет значительно больше. Аккуратнее не повредите окошко. Левая направляющая у нас не та. Снимем правую. Таким вот образом демонтируются П-образные направляющие. Не осталось нам снять крепление для цепочки. Ножичек у меня резак сломался, поэтому взял, что попалось под руку. Таким образом он снимается. Далее выкручиваем саморез. Ну и все, друзья, наша штора демонтирована. Никаких отверстий у нас на створке не осталось. Единственный остался скотч, который снимается достаточно тяжело, но при помощи растворителя можно оттереть. Немножко трудоемкий процесс, но, по крайней мере, у вас осталась створка без отверстий. Как в случае, если вы устанавливать будете желюзи на саморезы. Не знаю, для кого-то это критично, для кого-то нет. На герметичность это никак не влияет. Чуть позже я покажу вам оконный профиль в разрезе. И объясню, почему на герметичность не влияет установка штор на саморезы. Всем, кому понравилось, ставим лайк. Вопросы в комментариях. Всех благ.